皆さん、こんにちは。ピアニストの臼木葵葵です。ようこそお越しくださいました。サタデートーク、アンサンブルにおけるノンバーバルコミュニケーション、お話しさせていただきました。当日ね、冒頭の挨拶の部分だけちょっと録画されてなかったみたいなので、今こうして別日にご挨拶の部分だけ撮らせていただいております。当日はですね、たくさんの方々と意見を交換できたこと、本当に嬉しく思っています。ありがとうございました。今このアーカイブをご覧の皆様の感想や意見も聞きたいと思っていますのでぜひコメントだったり Twitter、Facebook だったりに意見や感想をぜひお寄せください待っていますそれでは本編の方へどうぞ言語の領域と非言語の領域っていうのを私は2つに分けて今日はお話ししたいと思ってるんですがえっとまあ今回考えたいのはアンサンブルの中で行われていることで、私は普段アンサンブルピアニストとして活動してるんですが、えー、っと、その場所で行われていることにフォーカスしてお話ししたいかなと思っています。で、まあ私がアンサンブルの現場の中で言語っていうのはどういった役割を果たしているかっていうのを、えー、っと考えたときに、言語っていうのは大まかな解釈の一致を図るものだというふうにまず考えています。どういうことかっていうと、例えば明るい雰囲気とか、暗い雰囲気って言ったら、あ、なんか明るい音色って、あの、こういう感じかなとか、暗い音色ってもしかしたらこういう感じかなっていうのって、えっと、ものすごく細部までは一致できないかもしれないけれども、その明るい、暗いっていう言葉だけで、なんとなくの、あの、領域の共有はできると思うんですね。それが、えっと、まあ、言語のなしている役割だと思っています。で、えー、音楽を舞台、とかの場で、まあ、人前に出てやるときって、まあ、大抵の場合舞台上で言葉を発することってないんですね。割とこうアイコンタクトとかだったりで、えー、何かを意思疎通を行うことが多いんですがなので言語の役割っていうのはどちらかというと舞台上っていうよりは、えっと、いつも練習してる場だったりっていう部分で占めてる役割の方が大きいと考えています。でその大まかな一致解釈の一致を図るっていう意味で、えっと、割と初期の段階だったりで、えっと、言語はより大きな大切な領域を占めているのかなと思っています。で、まあ、例えばさっき明るいくらいの話をしたと思うんですけどもうちょっとテンポ早めてくれるとかもっと遅いテンポでこの曲は演奏したいんだみたいなことを話す時も、えっと、例えばそのもっと早くっていうのが具体的にメトロノームの数値で言うといくつなのかとかえっと、プレストに行きたいのかアルグローに行きたいのかみたいな、えっと、話というよりはあの感覚の話なんですよねでもその言語によって、まあ、少なくとも例えば「やんだんだんだん」っていうテンポがあったとしてもっと早くしてって言われた時に「やんだんだんだん」っていうテンポには多分多くの場合にならないと思うんです。ここが、えっと、一致ですねで、まあちょっと長くなっちゃったんですが、非言語の、えー、と,ところに行きたいと思います。で、これはちょっと感覚のバランス、予想や想像、共感覚っていうのはちょっと後に置いておいて、えっ、ー、と、まあじゃあ、非言語って何なのっていう話なんですが、改めて、えっ、ー、と、その言葉以外の要素ですね。例えば、うんと、まあ、さっきも言ったように、表情だったり、で、まあ多くの場合、アイコンタクトと呼吸が、とっても大きな要素を占めていると私は思っていて、えっと、その中でも、なんて言うかな、うん、<笑>これぞ非,非言語を言語で説明する難しさをとても今感じてるんですが、アンサンブルの中で私はものすごくあの大事にしてるのが、じゃあ例えば、初めましての人とアンサンブルをするっていう時に、その人がどういう人なのかなっていうのをとてもよく考えます。で、まあ、例えば現場に入って、あおはようございますって、はじめまして、今日はよろしくお願いしますっていうような言語的コミュニケーションを交わしたときに、そこから非言語的な要素を察するわけですね、お互いに。あこの人、緊張してるのかなとかあ、この人、すごくフランクな振る舞いをされる方だなとかいうのを、えー、察するわけですね。でえー、じゃあ今日はなんか軽い合わせをしましょうなのか、もう本番に向けて今日1回しか合わせがない、ものすごくシビアな。あの状況なのかっていうのも、えっとまあ、それは非言語的とも言語的とも言えないかもしれないんですけれども、えっと、そういうものを、えっと、お互いに共有するわけですね。それってでも
、今日はなんか本番前、ラスト1回だから、あの、何としてでも間に合わせなきゃいけませんね、みたいなことを、全部言葉にすることって多分ほとんどなくって、で、それはこう、なんとなくの、えっと、空気の共有ですね、ということが行われているというふうに考えています。で、まあ、いざ、じゃあ、演奏しました。演奏しています。アンサンブルをしていますっていう時に、ちょっと合唱を例に取りたいんですけど、まあ、合唱、まあ、声楽を例に取りたいんですけど、私はよく合唱の伴奏させてもらってるんですが、その時に、まあ、例えば、まあ、いわゆるコンセーシブ合唱をイメージしていただければいいと思うんですけれども、えー、まあ、練習します。稽古の場です。で、まだ完全に完成できてるとは言えない状況。っていう時に、まあ、じゃあ、例えば、あ、アルトちょっと音取れてないなっていう時に、伴奏の他にアルトの音だけを抽出したりだったりっていうことをやることがあります。で、それっていうのは、あの、音を手助けするっていう意味を持ってるんですけども、えー、それもまた、ちょっとこれも複雑で、私が思うにそのアンサンブルピアニストがそこでしなきゃいけないことっていうのは、じゃあ、その今、音が取れてないアルトの音を全部抽出して、そこをなぞってあげるのが、あの、より助けになることなのか、それとも、あの、ある一音、キーになる一音だけをポンって叩いて、それが、こう、そこの、音から派生させてみんなが音をとって歌っていくことがより良い進展につながるのかみたいなことも考えています。で、その中で強弱のバランスだったり、例えばそのベースがあまりにも、えっと、ピアノのベースパートがあまりにもなりすぎてると、えっと、男性パートがすごく音が取りづらくなったりっていうのをなんとなく耳で察して、それをちょっと音量調節したりっていう作業も、えー、行っています。で、ここで感覚のバランスっていう項目に入っていきたいんですけれども、感覚のバランスっていうのはどういうことかっていうと、えー、っと、まあ私が、えー、今日話す中で、うんと、説明したいのが、指揮者とピアニストっていう、えー二人の人が前に立っている状況が私の経験の中で圧倒的に多いっていうことをまず説明させてください。で、えー、感覚のバランスっていうのは、まあ指揮者っていうのは皆さんご存知の通り、まあ指揮を振って拍を取ったり、音楽の方向性を示したり、あとは言葉を発して具体的に、えー、じゃあここはこういうニュアンスにしましょう、ここはこういうふうに改善していきましょう、ここ間違ってますよ、ここ今良かったですよっていうのを示してくれる。言葉でも示してくれるし、非言語的要素、つまりこういう、あの、手の動きとかで示してくれる人っていうのが指揮者。なんですけど、ピアニストって基本的に喋らないんですよ。あの、稽古中にそこは間違ってると思いますみたいなことは、あの、しない。あの、さっき言ったように、その、じゃあ、この音抽出しようかなみたいなことを言葉なしにやる役割を普段になっています。だから、まあ、すごいノンバーバルコミュニケーションに、えっと、の要素がものすごく多い役割を担っています。で、と、感覚のバランスっていう話なんですけど、ここで、じゃあ、指揮者の方が言った話を 100% 反映していいのかっていう話で、それはどういうことかっていうと、それはもっとより強い音のニュアンスにしましょうって言ったときに、じゃあ、じゃあ強い音だっていうふうに、さっきあの明るい暗いの話をしたと思うんですけど、強い、弱いっていう概念になったときに、じゃあひたすらに音量を上げればいいのかっていう話かって言ったら、全然そうではなくって、それは、うんと、ここが感覚のバランスって話で、じゃあ大きく、小さくっていう軸があったときに、じゃあ今ここにいるとして、こっちに寄せなきゃいけないんだけど、じゃあどの程度やるっていうのを、例えば指揮者の方の指先だったり、歌い手の方の音量だったり、まあそれは別に楽器でも全く構わなくって、えっと、どういうふうに弾いてるのか、どういうふうに吹いてるのか。とかっていうのを指して、じゃあ私が助けていく。もし大きすぎたら、その音量を引くために私がちょっとあのニュアンスを落としたり、逆にもっとやっていいんじゃないかなって思ったら、まあ煽るって言い方したりしますけど、もっと来ていいよ、みたいな感じで、より要素を強めていくような手助けをしたりっていうことをやっています。これが、まあ感覚のバランスっていう私は表現をしたんですけれども、必ず 100% 言語的要素から抽出しなきゃいけないわけでもないけど、まあでも 100% 非言語の要素かって言ったら、まあそれも違う話で、まあそこのバランスがものすごく難しいけど、まあでもそこがあのアンサンブルの醍醐味かなっていうふうにも
言えるよねっていう話ですね。で、予想や想像っていうふうに、えー、項目を書いたんですけれども、これはどういうことかっていうと、あの、次、どんな音が出てくるか、100% わからない。まあ、どんな状況においても 100% っていうのはありえないのでわかんないんですけど、例えば、自分だ一人だけでピアノを弾いたとしたら、あ、次はこうしようみたいなのって、自分のこの頭の中でしか行われてないから、まあ、大体の道筋は見えるんですね。けど、他の誰かがいる。だから、こういうふうに考えてる人間が、もう一人いるっていうだけで、あの、全然、あの、予想だにしなかったことが起こったりするんですね。で、それを予想したり、想像したりするっていうのが、えっと、アンサンブルの中ですごく楽しいことだと私はこれも思っていて、えっと、予想や想像、そうだな、予想っていうのは、この人はこのフレーズに対してどういうことを思ってるのかな、この曲に対してどういう感情を抱いているのかな、もしかしたらこのフレーズ好きなのかもしれないみたいなことってアンサンブルの中で感じることがよくあって、それをなんか、あ、じゃあ一緒にその好きっていう感情を共有したいなみたいなことも、あの、私はすごく大切に思ってます。で、うんと、その中で、まあなんか、いや、ここのフレーズは嫌いだみたいに演奏する人は私はそんなに出会ったことがないんですけど、あ、ここはもうものすごく好きっていうのが、なんか愛が溢れてくるような演奏はすごくあったことがあるので、うんと、そこを、はものすごく好きであなんかそういうふうに演奏できるんだっていうことを感じた上でじゃあ次何が出てくるかなっていうのが、まあ、予想ですよね。で想像まあちょっと順番前後しちゃったけど想像っていうのがあこの人もしかしたらこう思ってるのかもしれない。でじゃあこうだねっていうのが、えー、と言えるように、えー、思っています。でそれって勝手に内,内的聴力って呼んでるんですけど、何の話かっていうと、今から出す一音を出す前に頭の中で鳴らせてるかどうかっていう、あのそれが聞けてるかどうかみたいな、えっと、ことを、まあ、内的聴力って勝手に呼んでるんですけど、あのこれは別に公式のものでも多分何でもないと思うので、ちゃんと調べれたわけじゃないから分かんないけど、えっと、あんま対応するともしかしたら<笑>悲しいことになるかもしれない<笑>。えっと、内的聴力っていうのがあって、で、じゃあその、想像した、こういう音を出したい。実際にじゃあどうしたらいいか。あ、じゃあ聞こえてきたぞ。出す。っていうのを、えっと、アンサンブルの場では、より大切にしています。たいあのもちろんソロの場でも大事なんだけど、自分がこうしたいからこうするぞ、みたいなのが、あの、絶対に通用しない時がある。ソロだったら、例えば、バッハを、すごい、ロマンティックに、もう、なんだろう、ショパンを弾いてるかのごとく、私は弾きたいんだって言って、弾いたとしても、それって、まあ言ってしまえば、その人の責任なわけですよ。その人、例えば、じゃあ、薄木葵が、バッハを、ショパンティックに弾いたとして、それは、ああ、薄木はこういうふうにやりたかったんだなって言って、それで終わる話なんですね。でも、アンサンブルの場において、じゃあ、ちょっと東君のお名前をお借りしますが、東君と、じゃあ連弾しますって言って、じゃあ、モーツァルトの連弾することにしましょう。私はこういう風に弾きたいんだって、もう、ショパンのように、じゃあ、もうな、なんていうのかな、メロディックに、超ロ,<笑>超ロマンチックに弾きたいって言って、私が、じゃあプリモだとして、もうめちゃめちゃに歌い込んで弾いたとしたら、東君は困るわけですね。あえ、そうなるみたいな。そそうそうそうそう音楽の歴史的にも困るそれどうなのっていうふうに解釈の余地としてありえないことが起きてたりするしえちょっとその,その解釈僕は同意できないよみたいなことって全然起こりうるので、えっと、私は妥協っていう言い方はあまり好きではないけどそこの示し合わせる、まあ、万が一私がすごくロマンティックに弾きたいとしても東君はじゃあもうちょっとかっちりした方向に行きたいよって、じゃあ、東くんの解釈はここにあったとして、私はもうこれぐらいやりたいとしたら、じゃあ、なんかこ、この辺でうま,うまいこといかんかねっていうのを、あの、音で探りながら、音で会話してっていうのが行われてるわけですね。これ、すごく面白い。だから、二人とも予想しなかったみたいな、あ今、勝手に連絡の話してますけど、
2人とも予想しなかった音楽みたいなのが生まれたりするそれがまあ想像予想想像予想っていうのの繰り返しの結果になっていたりしますえー、次共感覚これはちょっと話すか迷ったんですがまあ一応触れておきたいなっていうことで感覚の話をしたかったのでえー、っとこれはまあ非言語と言語のもうね共感覚の話だけで30分1時間は語れると思うんですけれどもえっと言語でさっき明るい暗いとかの話をしたと思うんですで速い遅いはもう物理的なものなのでえっと 98% ぐらいの確率で結構正確にえっと共有ができると思うんです他の人間同士でもけど共感覚は皆さんご存知かなと思うので詳しい説明は省くんですけどもまあ最もなんだろうな例が多かったりあと参考の論文とかがたくさん出ているのって色調と呼ばれる感覚なんですね。えっと色にあの聞く耳が左側についてるものを聞くで色調と読むんですけれどもあれっていうのは音を聞いた時に例えば「ドー」っていうのを聞いたら赤色が出てくるみたいな「ソー」って聞いたら水色が出てくる。みたいな感覚のことを、えー、指しています。で、それって、特に色調に関しては、えー、っと、後天的なものもあり得るというふうに言われています。えー、っと、まあ、例えば、幼児教育だったりでよく行われているのが、ドレミファソラ指導をよく、あの、覚えやすくするために、鍵盤に色ついてたりするんですね。それの記憶が残っているので、えー、っと、それは色調って、えー、先天的な感覚ではなくて後天的な幼児教育の記憶が残ってるものとして、えー、っとそういうふうになってるんじゃないかっていう説もあるんですけど、えー、っと共感覚っていうのはわり、まあ、かし先天的なことの方が多いみたいに言われてることもあるここは諸説あるんですけれども、えー、っとで今なんで共感覚の話をしたかっていうと共感覚的なえー、と要素がアンサンブルにはあると私は思っていて私も共感覚持ってるんですけどもでもそれは別に大したはなあの重要な要素ではなくって、えー、と皆さんみ,みんなが共感覚的感覚を使って、えー、とアンサンブルしていると私が勝手に思っているのにはいくつか理由があって、えー、と感覚例えばそのさっきロマンティックっていう単語が出たのでじゃあロマンティックに。ここは演奏したいねっていう言語的なロマンティックという大まかな、えー、と一致を図るような言葉がここにある。じゃあロマンティックなんだったら多分テンポはものすごく速いっていうことはないんじゃないかなっていう解釈があるとする。で、えー、ともしかしたらテンポはものすごく均一っていうわけじゃないのかもしれない。でそういうふうに非言語的な要素があるわけですね。で言葉を聞いたり音を聞いたり何かを発した時に別な感覚が作用してるっていうふうにも考えられるんですね。で、うん、と共感覚っていうのはまあ日常的に、えー、と例えばじゃあ音聞いたら色出てくるみたいなあと逆にあなんだっけな、えっと、文字から味とかそういうふうな作用もあるいろいろあるんですけども、まあ、詳しくはぜひ興味がある方は調べてみてください。えっと、ちなみにおすすめの本はこちらちょっと提示しながらしゃべりますね。えっとこれは北村斎さんというのかな共感覚から見えるものこの本めちゃめちゃ面白いのでぜひ読んでみてください。えっとそうですね共感覚的な感覚を使って音楽家って結構あでこの場合の音楽家っていうのはプロかアマチュアかとかっていうのはものすごくどうでもよくって音楽を、えー、愛好する全ての人だと思ってるんですけども、えー、そういう共感覚的感覚も非言語コミュニケーションにおいてすごく大事その共感覚的感覚を持っている人間同士がそれを、えっと、予想や想像によって補い合って融合させ合って消化させた結果音楽が生まれているよみたいなことを思っています私は普段の場でそれが 100% 成功するっていうのはどんな場合においても私はありえないと思ってるなぜなら、えっと、人間が関わってるのでで,でも 100% 成功するからやるのか 100% 成功しないからやらないのかっていう話はちょっと違っていてでそこのなんか
どうなるんだろうっていうワクワク感音楽って瞬間芸術だし言語的要素がないのでもう絶対これみたいなのがないんですよね過ぎ去っていっちゃうものだし同じ音を聞いたとしても昨日と今日と明日では全然違うものかもしれないっていうものも思った時に完全にこれだっていうふうに定義できないものなんですね。ちょっと話があっちこっち行っちゃって大変申し訳ないんですがチャレンジングなことをするのも面白いしそうじゃないことも面白い。で結果いろんな人がいていろんな可能性があって言語的にも非言語的にもたくさんのコミュニケーションがそこに発生していてそれらがアンサンブルになってるっていうふうに私は思っているっていう話でしたあの高校ぐらいの時から高校音楽家だったんですけどそれぐらいの時からずっと夢見ていてダンスだったりあと私がやってみたいのは絵画とか洋服衣装ですねとを作ってる人たちとコラボレーションしてみたいと思っていますあのまあ、ダンスもわりかし瞬間芸術に近い領域なのかなと思ってるんですけど絵画とか、えっと、洋服って形に残るから、えっと、あらゆる時にあらゆるタイミングで変遷していくものではないんですよねでもそれと音楽っていう瞬間芸術が組み合わさったらどうなるのかなっていうのは非常に興味があるのであの、まあ、自分で企画するなりもし何かご縁があったらぜひやってみたいと思っていますそれもねなんかコミュニケーションはどこに属するんだろうっていうのはすごく興味があります。はい。えっと、気配を感じることに関しては、これはもうものすごく、えっと、五感をフルか、まあ味覚はちょっとあれだけど、もう五感をフル活用して、普段みんなが行ってることですよね。それはアンサンブルピアニストだけでなくっていうふうに私は思ってるんですけれども、うんと、気配を感じるっていうのは、物理的に全員がに認識できるものとして、例えばアイコンタクト、呼吸っていう多分二つがあって、それプラス、なんか気迫みたいなものを感じたりとかもするわけですよね。まあそれをなんか、より言語,言語化しようと思ったり、分析したりっていうのは多分できるんだろうけど、まあ我々にその必要は多分あんまりなくって、こう、すごく緩やかな気持ちで、入ってるのかなとかあの鋭い勢いでアタックで入りたいのかなとかあとは気配をより感じようとするのに、まあ、最適な例というかもしかしたらおここにいらっしゃる多くの方ご経験あるかもしれないんですが、まあ、本番の場ですよねあれはもう本当に何が起こるかわからないし感覚もより鋭くなるしなんかアドレナリンが出て。いろんなことがこうハイになっていく。で、それの中で、さらに、うんと、うん、私は、なんだろうな、この、まあ、感覚って 100% 全部共有する必要はないと思ってるので、あれなんですけど、まあ、説明するっていう場において、ちょっとど,どうかなとは思うんですけど、あえてこの言い方をするならば、すべての気配を聞くみたいな私は意識でいます。多分、目つぶってても、あの、入れるんじゃないかな、多くの場合は。なんかノンブレスでいろんなことやられたらちょっときついけどあの気配って多分聞こえるんですよねどういうことかっていうとうん準備なしに何か音を出すっていうことは結構危険な行為でさっきちょっと内的張力っていう話を出したと思うんですけれども何か向かう音がここにあってそこにトンって置くみたいな作業が絶対に行われてるはずなので,でそれを共有しようって話なのでそこに向かってじゃあ、うん、ここにそのたどり着きたい音があってこことここに人がいてじゃあこっち渡しとしましょうこっちがじゃあその気配を出してる出してるっていうか人でその人がここによし向かうぞっていうのに合わせて私もここから一緒にここにトンっていうふうに、えー、到達したいそういう意識を合わせるみたいなことを、まあ、ノンバーバルコミュニケーションの中で行っているような私はイメージというか実感を持っています。ありがとうございます。